வணக்கம் நே நெஞ்சுங்களே நேற்றைய தினத்திலே யாழ் மாநகர சபையில் இடம்பெற்ற கன்னி அமர்விலே என்னென்ன விடயங்கள் பிரஸ்தாபிக்கப்பட்டன என்னென்ன விடயங்கள் குறித்து நீண்ட விவாதங்கள் இடம்பெற்றன என்பது குறித்து நாங்கள் கலந்துரையாடி இருந்தோம் அதன் தொடர்ச்சியாகவே இன்றைய நாளும் அந்த விடயங்கள் தொடர்பிலே நாங்கள் கலந்துரையாடி இருக்கின்றோம் நேற்றைய தினம் எங்களோடு கலந்த விடயங்கள் தொடர்பிலே கலந்துரையாடி இருந்தவராக இன்றைய தினமும் திருவாளர் முடியப்பு ரெமிடியஸ் அவர்கள் தொடர்ச்சியாக கலந்துரையாட இருக்கின்றார் அந்த வகையிலே நாங்கள் நேர்களுக்கு ஒரு விடயத்தை இங்கே நினைவுபடுத்த வேண்டிய தேவைப்பாடு இருக்கிறது அதாவது நீங்கள் இந்த சிறப்பு கலந்துரையாடல் தொடர்பாக உங்களுடைய ஆக்கவுர்மான விமர்சனங்களை கருத்துக்களை எமக்கு எழுத்து வடிவிலே நீங்கள் எமக்கு எழுதி அனுப்பினால் நாங்களும் இந்த நிகழ்ச்சியிலே அதை சேர்த்துக் கொள்ளலாம் என்கின்ற மகிழ்ச்சியான செய்தியை உங்களுக்கு நாங்கள் தர இருக்கின்றோம் எனவே நீங்கள் தொடர்ச்சியாக எங்களுடன் இணைந்திருங்கள் இந்த விடயத்தை அல்லது இந்த நிகழ்ச்சி தொடர்பான உங்களது கருத்துக்களை எங்களுக்கு நீங்கள் தாராளமாக எழுதி அனுப்பலாம் அந்த வகையிலே எங்களுடைய முகவரியை குறித்துக் கொள்ளுங்கள் டிடி டிவி மக்களுடன் நாம் மக்களுக்காக நாம் எமது முகவரி இதுதான் தபால்பட்டி இலக்கம் நூற்று எழுபத்தி ஐந்து புதிய மாநகர சபை கட்டிட தொகுதி மூன்றாம் மாடி கஸ்தூரியார் வீதி யாழ்ப்பாணம் இந்த முகவரிக்கு நீங்கள் உங்களுடைய கடிதங்களை எங்களுக்கு அனுப்பி வைத்தால் அந்த கடிதங்களுடைய என்னென்ன விடயங்கள் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது என்பதை நாங்கள் இங்கே பிரஸ்தாபித்ததன் பின்னர் இந்த நிகழ்ச்சியிலே நாங்கள் தொடர்ந்து அதை உங்களுக்காக தரக்கூடியதாக இருக்கும் நீங்கள் எந்த விதமான கேள்விகளையும் எங்களிடம் கேட்கலாம் என்ன விதமான உங்களுடைய கருத்துக்களையும் விமர்சனங்களையும் ஆக்கவுர்வமாக தயவு செய்து எங்களிடம் அனுப்புங்கள் என்று உங்களிடம் தயவாக கேட்டுக்கொண்டு நாங்கள் தொடர்ச்சியாக திருவாளர் முடியப்பு ரெமிடியஸ் அவர்களிடம் பேசுவோம் நீங்கள் நேற்றைய தினம் கூறியிருந்தீர்கள் அந்த கன்னி அமர்விலே இந்த ஊழல் மோசடிகள் தொடர்பாக நாங்கள் நேற்றைய தினம் பார்த்திருந்தோம் அதனுடைய ஊழல் மோசடிகள் தொடர்பிலே முன்னைய ஆட்சி அதாவது இன்றுள்ள ஆட்சியாளர்கள் அல்ல அதற்கு முன்னிருந்த ஆட்சியாளர் அல்ல அதற்கு முன்னிருந்த ஆட்சியாளர்கள் கூட மோசடிகளில் ஈடுபட்டதாக கூட நீங்கள் குற்றச்சாட்டி இருக்கிறீர்கள் இது என்ன விடயத்தை மையப்படுத்தி உங்களுடைய குற்றச்சாட்டு இருந்தது என்பதை தெளிவுபடுத்த முடியுமா அதாவது நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டேன் ஆமாம் எனக்கு அதாவது என்னுடைய ஆவணம் இருக்கின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு யாரோ கொடுக்கப்பட்டது பிறகு யாரோ கொடுக்கப்பட்டது எந்த விதமான நடைமுறையும் பின்பற்றப்படையில் நான் போன முறை சொன்ன ஒரு விடயத்தை நான் மீண்டும் சொல்லணும் இந்த கடந்த ஆட்சியில் இடம்பெற்ற ஊழல் என்று சொல்லி நான் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியைச் சேர்ந்த ஒரு நபர் அவருக்கு தான் நான் போன முறை சொன்ன அவருக்கு ஊழல் என்றா என்னு தெரியாது ஆகும் என்ன செய்வார் ஆனால் அங்கு அந்த கால பகுதியில் நல்லூரில் இடம்பெற்ற சமூக விரோத செயல்களை தொடர்பாக மாவட்ட அபிவிருத்தி சபைந்த கவனத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டு அதனை கட்டுப்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கணும் என்பது தொடர்பாக மேயரிடமும் விரிவாக கூறியதற்கு நாங்கள் வியாபிக்கப்பட்டதற்கு நாங்கள் மேயர் அவர்களால் போலீசார் என்ற ஒரு குழு ஒரு பகுதியினர் சிவில் குழு குழுவாய் அமைப்பதற்கு அப்போ லைப்ரரியாக இருந்த ஒரு பகுதியை கொடுத்தது ஏதோ அந்த அவர்கள் துறந்த அதில் செயற்பட்டு அவர்கள் மின்சார கட்டணத்தை மாநகர சபைக்கு கொடுக்கையில் என்றதான் அப்போ இதில் வேறுங்க ஒரு நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் ஒரு நிறுவனம் அரச நிறுவனம் போலீஸ் திணைக்களம் அந்த மின்சார கட்டணத்தை செலுத்த இல்லை என்பது ஊழலா போலீஸ் திணைக்களத்தால் அந்த மின்சார கட்டணத்துக்குரிய செக் எழுதப்பட்டு மாநகர சபையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட அந்த பணம் மாநகர சபைக்கு வரையில்லை என்றால் வரவேண்டும் அதே போலீஸ் திணைக்களத்திலும் இருந்து மாதாந்தம் அந்த மின்சார கட்டணத்தை பெற்ற அப்போது ஆட்சியில் அந்த மேயர் அவர்களோ அல்லது உதவி மேயரோ அல்ல உறுப்பினர்கள் அந்த காசை கையாடல் செய்து விட்டார்கள் என்றால் வேறு வேண்டும் ஏன் இதில் இன்னொரு விஷயத்தை சொல்கிறோம் நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இந்த மாநகர சபை தேர்தலின் பின் எங்களுக்கு ஒரு வியப்பாக இருந்தது யார் லைப்ரரிக்கு கோடிக்கணக்கான காசு மின்சார கட்டணம் நிலுவையாக இருந்தது கோடிக்கணக்கில் வில கோடி ரூபா ஆமாம் எங்களுக்கு அந்த பணத்தை கொடுத்தா நாங்கள் சேவை செய்ய இயலாத அளவுக்கு பெரிய தொகை பணத்தை மக்களுக்காக சேவை செய்ய வேண்டிய பணம் அதற்காக கட்டப்பட்டால் மக்களுக்கான சேவைகளை செய்ய முடியாத ஒரு நிலவன் அப்ப அந்த நேரத்தில் இள மக்கள் ஜனநாயக கட்சி இந்த ஆட்சி இருந்தது ஆமாம் மேயர் அவர்கள் சாதுரியமாக அப்போது அமைச்சராக இருந்த கௌரவ டக்லஸ் தேவானந்தா அவர்களுடைய கவனத்துக்கு கொண்டு வந்து இதுதான் முறைகள் அவர் உடனடியாக விசேஷ அதாவது அமைச்சரவை பத்திரம் போட்டு விசேஷ அமைச்சரவை பத்திரத்தில் அமைச்சரவை கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட தீர்மானத்தில் இருந்து அமைய 
மின்சார சபைக்கு மின்சார சபைக்கு அந்த கட்டணம் செலுத்தப்பட தேவையில்லை என்ற முடிவு எடுக்கப்பட்டது அது அந்த அவ்வளவும் மாநகர சபைக்கு மின்சார சபையால விட்டுக் கொடுக்கப்பட்டது விசேட அமைச்சரவை பத்திரம் மூலம் ஆனால் நாங்கள் பல கோடி ரூபா என்று சொல்லிக்க இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு முற்பட்ட பல கோடி ரூபா என்றால் இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஆணையாளராக இருந்த தற்போதைய அவர் தலைவர் அந்த காசை செலுத்த தவறிவிட்டார் என்பதற்காக அவர் அதுல ஊழல் என்று நாங்க சொல்லலாமா இல்லை அந்த விடயத்துல நாங்க அவரை சொல்லல ஊழல் என்ற விடயம் வந்து கையாடல் செய்திருக்கணும் அல்ல ஏதாவது தனிப்பட்ட செல்வாங்க ஒரு 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 என்னன்னு சொன்னா ஒரு ஒரு நன்கொடை பணங்கள் மக்களிட நலனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட காணத்தை அப்போது ஆட்சியில் இருந்தவர்கள் தங்கட விருப்பத்துக்கு கணக்கு காட்டாத இல்லை தங்கட விருப்பத்துக்கு நலன் பெறுநர்களை தமது சுய விருப்பத்தின்படி தெரிவு செய்தார்கள் என்றால் வேற பிரச்சனை பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறை இது அப்படி இல்லை இது அப்போது ஹீரோயின் களவுகள் கொள்ளைகள் வாழ்வட்டு கலாச்சாரங்கள் நிறைந்திருந்தது அந்த நேரம் அதை கட்டுப்படுத்துவதற்கு எடுக்கப்பட்ட நிகழ்வு இன்றைக்கு வந்து திடீரென்று வந்து ஊழல் என்றால் அது சரி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு பதினாலாம் ஆண்டோட மாநகர சபையின் ஆட்சி கடந்த ஆட்சி முடிவடைந்து விட்டது சரி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டுலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் நினைக்கிறேன் மூன்று ஆணையாளர்கள் மாறி இருக்கிறார்கள் நினைக்கிறேன் அப்போ இந்த மூன்று பேரும் என்ன செய்தார்கள் அவர்கள் மீது குற்றம் சுமத்துறதா ஏன் அவர்கள் பொருத்தனை களத்துக்கு எதிராக வழக்கு போடவில்லை நாங்கள் வழக்கு போடணும் என்று சொல்லி கேட்கணுமே ஒழிய அது அவர்கள் கேட்க மாட்டார்கள் ஏன்னா அவர்கள் அரசாங்கத்துக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க போலீஸ் அமைக்கணும்னு கொஞ்சம் பயம் அவர்களுக்கு அதால கொஞ்சம் நாங்கள் இது ஒரு விடயத்திலே நீங்கள் கூறியதை போன்று இந்த ஊழல் மோசடிகள் தொடர்பான விடயங்கள் அந்த கன்னி அமர்விலே மிக பிரபலியமாக அல்லது ஒரு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விடயமாக என்று எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது இல்லை முக்கியம் ஒரு விடயத்தை நாங்கள் இந்த ஊழலை பற்றி கூறுகிறவர்கள் இதில் பாருங்கள் மாநகர சபை மாகாண சபை இருக்கின்றன தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி தான் ஊழலை பற்றி கதைத்தவர்கள் அதில் ஆமாம் அப்போ இந்த ரெண்டு கட்சிகளும் இந்த பிரதிநிதி பொது பிரதிநிதி தான் வட மாகாண சபை முதலமைச்சர் வடமாநகரம் சபை முதலமைச்சர் தமிழ் தேசிய கூட்டமை தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி அங்கம் வகிக்கின்ற தமிழ் மக்கள் பேரவின்ற தலைவர் அவருடைய ஒரு பிரதிநிதி தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் கட்சியின் முதலமைச்சர் அவர் ஒன்றுக்கு ரெண்டு விசாரணை குழுக்களை அமைச்சு அந்த ரெண்டு குழுக்கள் அதாவது இளைப்பாறிய நீதிபதிகளை உள்ளடக்கிய விசாரணை குழுவால் அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கு அவர் அந்த அறிக்கையில என்ன இருக்கணும் வழிவிட இல்லை அப்ப பார்க்க போனா அப்படி என்ன அவருக்கு எதிராக ஊழலை பற்றி கதைங்கோல் ஏன்னா அவர் அதாவது மக்களுடைய வரிப்பணத்தை அடிப்படையாக கொண்டு கௌரவ முதல்வர் அவர்களால முதலமைச்சரால விசாரணை குழுக்கள் நியமிக்கப்பட்டு பல லட்சம் ரூபாய் செலவழிக்கப்பட்டது மக்களுடைய வரிப்பணத்தை நிச்சயமாக அதுல கண்டுபிடிக்கப்பட்ட விடயத்தை ஏன் அவர் இன்றைக்கு வருஷ கணக்காக சென்றும் மக்களுக்கு அந்த அறிக்கையை வெளியிடவில்லை இந்த ரெண்டு கட்சிகளுடைய பிரதிநிதிகள் நீங்கள் மாநகர சபையில ஊழல் என்று கூக்குரல் இருக்கிறதை விட நேரடியா போ உங்களோட தலைமை உங்களோட தலைவர்கிட்ட போய் கேளுங்கள் உங்களோட முதலமைச்சர்கிட்ட கேளுங்கள் உங்களோட தமிழ் மக்கள் பேரவை தலைவர்கிட்ட கேளுங்கள் என்ன நடந்தது என்று அதை விட்டுட்டு இந்த அரசியலுக்காக சும்மா இந்த கீழ்த்தனமான அரசியலுக்காக இருக்கிற பத்திரிகைகள் ஏதோ எழுதும் என்பதற்காக சும்மா ஊழல் 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 என்று சொல்லி தமிழ் மக்கள் கடைசியாக தாய் தந்தை என்ற சொல்லுக்கு சொல்ல விட கூடுதலாக ஊழல் என்ற சொல்லை மனதில் வைக்கக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு சும்மா தேவையில்லாமல் ஊழல் என்று கதைச்சோன்றிருக்கிறார் ஆமா உங்களுடைய கன்னி அமர்விலே இந்த இருவர் விடயங்கள் குறித்து தான் முக்கியமாக பிரஸ்தாபிக்கப்பட்ட ஒன்று இந்த ஊழல் மோசடி விடயம் தொடர்பாக முக்கியமாக அந்த கன்னி அமர்விலே பிரஸ்தாபிக்கப்பட்டது மற்றது சிலை வைப்பு தொடர்பான விடயம் தொடர்பாக பேசப்பட்டது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த சிலை வைப்பு விடயங்களிலே மிக ஒரு காரசாரமான விவாதங்கள் எல்லாம் இடம்பெற்றிருந்தன அந்த காரசாரம் விவாதங்கள் எவ்வாறாக இடம்பெற்றன அதிலே என்ன விடயங்கள் குறித்து பேசப்பட்டன என்பது தொடர்பிலே ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு உங்களை நாம் சந்திப்போம் அதிலே அந்த இடைவேளைக்கு பின்னதாக என்னென்ன விடயங்களிலே மிக அவதானம் செலுத்தப்பட என்பதையும் நாங்கள் பார்ப்போம்